हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट्स मैशर्स आज की इस क्लास में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मल्टी लेवल पेजिंग और मल्टी लेवल पेजिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे टू लेवल पेजिंग के बारे में तो देखो सिंपल पेजिंग जो है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की हुई है अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार जरूर चेक कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है ताकि आपको पता लग जाए कि यार पेजिंग होता क्या है कैसे हम पेज टेबल बनाते हैं पेज टेबल क्या होता है पेज टेबल एंट्री क्या होता है ये सारे पॉइंट आपको पहले पता होंगे तो आपको मल्टी लेवल पेज टेबल को समझना आसान हो जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा मैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन और सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे कि यार मल्टी लेवल पेजिंग की जरूरत क्या है जब हमारे पास ऑलरेडी एक पेज टेबल है तो हमने उस पेज टेबल को फर्दर मल्टीपल पेजेस में क्यों डिवाइड किया उसका सिंपल सा रीजन क्या बनता है आपके माइंड में क्या आ रहा है अगर मेरा पेज टेबल जो मेरा पेज टेबल हमने बनाया अगर उस पेज टेबल का साइज मेरे फ्रेम के साइज से बड़ा हो गया फ्रेम का साइज मतलब जो मेन मेमोरी में मेरे फ्रेम्स हैं, उन्हीं फ्रेम्स में से किसी एक फ्रेम में हम पेज टेबल को डाल देते हैं ताकि हम जब किसी पर्टिकुलर फ्रेम को किसी पर्टिकुलर पेज को ढूंढेंगे तो उस पेज को ढूंढने के लिए मेरे को पेज टेबल की हेल्प चाहिए होगी तो पेज टेबल मैंने कहा डाल दिया वो मैंने मेन मेमोरी के फ्रेम में डाल दिया लेकिन अगर पेज टेबल मेरा मेन मेमोरी में फिट ही नहीं आ रहा पेज टेबल का साइज बड़ा है और मेन मेमोरी का जो फ्रेम का साइज उसका साइज छोटा है तो ऑब्वियसली फिर मैं उसको फिट नहीं कर पाऊंगा तो मुझे इस पेज टेबल को डिवाइड करना पड़ेगा स्मॉलर पेजेस में वही कहानी हम यहां पर डिस्कस करेंगे चलिए एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर होगा लेट से फिजिकल एड्रेस स्पेस इज 256 फिफ्टी मतलब हमें यहां पे क्या दिया हुआ है हमें यहां पे फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है और फिजिकल एड्रेस को हम कैसे लिखते हैं फिजिकल एड्रेस को हम दो पार्ट्स में लिखते हैं दैट इज योर फ्रेम नंबर एंड फ्रेम ऑफसेट या जिसको हम फ्रेम का साइज भी बोल देते हैं तो फ्रेम का साइज हमें क्या दिया हुआ है 4KB तो मेमोरी बाइट एड्रेसेबल हमें दी हुई है तो मेमोरी अगर बाइट एड्रेसेबल है तो फ्रेम के साइज को मैं कितनी बिट से रिप्रेजेंट करूंगा 4K को हम कितनी बिट से रिप्रेजेंट करते हैं 12 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि K क्या होता है 10 और 4 क्या होता है 2 रेस टू पावर 2 तो ऑब्वियसली मेरे पास 12 बिट्स जो है वो फ्रेम के साइज को रिप्रेजेंट करते हैं गेटिंग द पॉइंट और मेरे को पता है कि टोटल मेमोरी का जो साइज है वो कितना है टू फिफ्टी जिसको मैं कितनी बिट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं टू रेस टू पावर टू क्या होता है एट एम क्या होता है ट्वेंटी तो यानी टू रेस टू पावर ट्वेंटी एट में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो मेमोरी मेरी बाइट एड्रेस है तो यानी मेरा ये पूरा का पूरा फिजिकल एड्रेस इसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस अगर मेरा अट्ठाइस बिट का है ऑफसेट मेरा बारह बिट का है तो यानी फ्रेम नंबर मेरे पास कितना आ गया फ्रेम नंबर ट्वेंटी एट माइनस ट्वेल्व करोगे तो यहां पर कितना आ गया सिक्सटीन Getting the point or not? कहने का मतलब क्या है कि मेरे टोटल नंबर ऑफ फ्रेम आपको एक एक कड़ी जो है एक एक पॉइंट आपको जोड़ के चलना पड़ेगा अदरवाइज कहीं ना कहीं आप मिस कर जाओगे कॉन्सेप्ट को तो देखो यहां पे मेरे को एक चीज पता लग गई कि यार जो मेरी मेन मेमोरी है ना उस मेन मेमोरी का टोटल साइज तो 256 फिफ्टी है और हरेक फ्रेम का साइज कितना है 4 के बी है तो टोटल मेरे पास कितने फ्रेम हो गए टू रेज टू पावर सिक्सटीन फ्रेम हो गए यहां पे टोटल मेरे पास कितने फ्रेम हो गए टू रेज टू पावर सिक्सटीन फ्रेम जिसको आप कह सकते हो सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव थर्टी सिक्स फ्रेम टोटल है मेरे पास और हर एक फ्रेम का साइज क्या है फोर के बी तो यानी आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल साइज कितना आ गया टू फिफ्टी सिक्स एम बी आ गया दैट्स इट अब हम बात करते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस की मतलब मेरे पास एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या किया उस प्रोसेस को डिवाइड कर दिया ये देखो मेरे पास एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या किया डिवाइड किया नंबर ऑफ पेजेस में एंड ईच पेज साइज आपको पहले ही पता है कि जो पेज साइज होता है वो फ्रेम साइज के बराबर होता है तो अगर मेरा फ्रेम साइज 12 बिट का है मतलब 4 के बी का है तो ऑब्वियसली जो मेरा लॉजिकल एड्रेस बनेगा लॉजिकल एड्रेस का साइज कितना है मेरे पास लॉजिकल एड्रेस क्या होता है व्हाट इज द लॉजिकल एड्रेस स्पेस फोर तो ऑब्वियसली कितनी बिट में रिप्रेजेंट करूंगा फोर को टू रेस टू पावर 4 क्या होता है 2 पावर 2 और g क्या होता है 2 टू पावर 30 तो यानी 32 बिट्स का मेरा टोटल लॉजिकल एड्रेस है जिसमें 12 बिट पेज के साइज को रिप्रेजेंट कर रही है तो नंबर ऑफ पेजेस कितने आ गए 2 टू पावर 20 यानी एक और चीज पता लग गई कि जो मेरा टोटल प्रोसेस था ना उस प्रोसेस का साइज अगर फोर है तो मैंने उसको फोर के 
पेजेस में डिवाइड किया तो मेरे टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने आए मेरे टोटल नंबर ऑफ पेजेस आए टू रेस टू पावर ट्वेंटी मतलब वन मिलियन पेजेस आए अब वन मिलियन पेजेस को कहीं ना कहीं मेरे को स्टोर करना पड़ेगा मतलब मेरे को ये पूरा का पूरा जो पेज टेबल यहां पे बनाना पड़ेगा पेज टेबल की हेल्प से ही मेरे को पता लगेगा कि यार कौन सा पेज मेमोरी के किस लोकेशन में पड़ा है तो यहां पे मैंने क्या किया पेज टेबल यहां पे बनाया पेज टेबल क्या है एक तरह से डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं पेज टेबल क्या है डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होती है पेज टेबल में ऑब्वियसली उतनी एंट्रीज ही होंगी जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं प्रोसेस में तो प्रोसेस को हमने कितने पेजेस में डिवाइड किया टू रेस टू पावर ट्वेंटी तो यानी ये जो मेरा पेज टेबल बनेगा इसमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी टू रेस टू पावर ट्वेंटी जिसमें जिसको हम वन मिलियन एंट्रीज भी बोल सकते हैं आप देखो प्रोसेस का जो एक पेज है उसका साइज है फोर के भी लेकिन जो पेज टेबल में हम क्या डाल रहे हैं पेज टेबल में तो सिर्फ हम क्या डालते हैं हम जनरली जो मैंडेटरी पार्ट है वो क्या है हम सिर्फ ये डालते हैं कि मेरा कौन सा पेज मेमोरी के किस फ्रेम में पड़ा है फ्रेम नंबर हम डालते हैं तो फ्रेम नंबर देखो कितने टोटल फ्रेम्स आए थे सिक्सटीन फ्रेम्स आए थे टोटल फ्रेम्स कितने आए थे मेरे टू रेस टू पावर 16 फ्रेम्स आए थे तो यानी कितनी बिट लगेंगी 16 बिट्स लगेंगी रिप्रेजेंट करने के लिए तो 16 बिट की एक एंट्री होगी ऑल दो इसके अलावा वैलिड इन वैलिड प्रोटेक्शन बिट इसके अलावा हमारे पास कैश बिट बहुत सारी अलग एंट्रीज भी होती हैं लेकिन हम जो मैंडेटरी एंट्री है वो है फ्रेम नंबर तो हम सिर्फ वही लेके चल रहे हैं तो यानी सिक्सटीन बिट का डेटा मुझे स्टोर करना पड़ेगा सिक्सटीन बिट को आप कह सकते हो टू बाइट तो वो मैंने आपको वैसे दिया ही हुआ है कि वट इज अ पेज टेबल एंट्री साइज इज टू बाइट हर एक पेज टेबल की जो एंट्री है वो टू बाइट की है गेटिंग द पॉइंट नॉट तो यानी मेरा पेज टेबल का साइज मैं यहां से निकाल सकता हूं व्हाट विल बी द साइज ऑफ पेज टेबल पेज टेबल में देखो कितनी एंट्रीज है टू रेस टू पावर ट्वेंटी और हर एक एंट्री जो है वो दो बाइट की है तो यानी आप कह सकते हो टू एम का मेरा पेज टेबल है पेज टेबल का साइज देखो टू एम और उस पेज टेबल को हम कहा डालते हैं उस पेज टेबल को हम मेन मेमोरी के फ्रेम में डालते हैं अरे कैसे डालोगे मेन मेमोरी का जो फ्रेम है वो तो चार के बी का है और जो प्रोसेस का जो पेज टेबल आया दैट इज ऑफ टू एम तो टू एम बी फोर के बी में तो आएगा नहीं तो यानी इस पॉइंट पे आपको पता लग गया कि मुझे इस पेज इस पूरे के पूरे पेज टेबल को भी आगे पेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा अगर ये फिट आ जाता अगर लेट से इसका साइज चार के बी आता या उससे कम आता तब तो हम इसको फ्रेम में डाल देते लेकिन अब मेन मेमरी के फ्रेम में फिट ही नहीं आएगा पेज टेबल तो क्या करना पड़ेगा पेज टेबल को डिवाइड करना पड़ेगा तो अब हम क्या करेंगे पेज टेबल को यहां पे डिवाइड करेंगे मल्टीपल पेजेस में गेटिंग द पॉइंट नॉट क्यों किया आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो पेज टेबल है ना उसका साइज आया टू एम और टू एम का जो पूरा का पूरा पेज टेबल है वो एक फ्रेम में फिट नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली मेरे को इस पूरे पेज टेबल को फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा वही जैसे एक प्रोसेस पूरा फिट नहीं हो रहा था हमने प्रोसेस को डिवाइड किया उसके बेसिस पे हमने पेज टेबल बनाया अब पेज टेबल जो है वो फिट नहीं हो रहा मेन मेमरी के फ्रेम में तो अब हम पेज टेबल को डिवाइड कर रहे हैं इनटू द पेजेस थोड़ा सा यहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है लेकिन बिल्कुल मैं आपको एक एक पॉइंट इस तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए अब क्या करेंगे इस पेज टेबल को डिवाइड करेंगे तो पेज टेबल का साइज क्या है मेरा टू एम बी और मेरा ऑब्वियसली जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो पेजेस आएंगे उन पेजेस को कहां स्टोर करेंगे मेन मेमोरी के फ्रेम में तो स्टोर करेंगे तो ऑब्वियसली मैं इसको अगेन फोर के बी से डिवाइड कर रहा हूं क्यों क्योंकि मेरा मेन मेमरी का फ्रेम साइज कितना है चार का तो जब हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया कितने नंबर ऑफ पेजेस में यह डिवाइड होगा आप निकाल लो यहां पर क्या बनेगा टू रेस टू पावर ट्वेंटी वन डिवाइड बाय 2 रेस टू पावर 12 मतलब 2 रेस टू पावर 9 आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ पेजेस मेरे कितने आए 2 रेस टू पावर 9 दैट इज 5 12 नंबर ऑफ पेजेस आए तो अब हम क्या करेंगे एक और पेज टेबल बनाएंगे क्या बनाया एक और आउटर पेज टेबल बनाया उस पेज टेबल में हम कितनी एंट्रीज करेंगे कितनी एंट्रीज करेंगे सिंपल सा पॉइंट है जितनी में हमने इसको डिवाइड किया पेज टेबल को हमने जो इंटरनल पेज टेबल था जो इनर पेज टेबल था उसको हमने डिवाइड किया फोर के बी से तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ पेजेस आए फाइव ट्वेल्व तो यानी जो आउटर पेज टेबल होगा उसमें कितनी एंट्रीज होंगी पांच सौ बारह एंट्रीज होंगी यानी टू रेस टू पावर नाइन एंट्रीज होंगी अब इन एंट्रीज में होगा क्या 
इसमें भी क्या होगा अरे इसमें वही तो होगा कि यार आपने पर्टिकुलर पेज को किस जगह पे स्टोर किया मेन मेमोरी के किस जगह पे स्टोर किया तो यानी इसका साइज भी क्या बनेगा इसमें भी कितनी बिट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू बाई टू बाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम आउटर पेज टेबल का भी साइज निकाल लेते हैं टू रेज टू पावर नाइन नंबर ऑफ एंट्रीज इन टू टू बाइट तो ये क्या बन गया यहां पे आप लिख सकते हो वन के बी बन गया तो वन के बी देखो लेस देन फोर के बी है हाँ तो यानी हम इस पूरे आउटर पेज टेबल को एक फ्रेम में स्टोर कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये एक के बी का है और मेरा मेन मेमोरी का जो साइज है मेन मेमोरी का जो फ्रेम साइज है वो चार के बी का तो इसको आप फिट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो यानी इसको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है अब देखो अब आपको कहानी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आउटर पेज टेबल में हमने क्या किया इनर पेज टेबल में हमने क्या किया अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपको यहां पे पता लगाना पड़ेगा कि यार अब सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करेगा हम उसको मैप कैसे करेंगे हम एक्चुअल में उसको मैप कैसे करेंगे तो मैप करने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर देखो ये जो मेरा लॉजिकल एड्रेस था जो मेरा ओरिजिनल लॉजिकल एड्रेस था वो था 28 बिट का गेटिंग द पॉइंट नहीं लॉजिकल एड्रेस मेरा टोटल था यहां पे लॉजिकल एड्रेस टोटल था हमारा 32 बिट का था ये 32 बिट का तो 32 बिट का जो टोटल मेरा था उसमें से 12 बिट तो मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रही है पेज के साइज को तो 20 बिट मेरी क्या रिप्रेजेंट कर रही थी पेज टेबल की एंट्रीज को अब हमने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया टू पार्ट में कैसे किया जो आउटर पेज टेबल है उसकी एंट्रीज कितनी है टू रेस टू पावर नाइन एंट्रीज है तो अब यहां पे दूसरी चीज आपको क्या निकालनी पड़ेगी कि यार जो मेरा आउटर पेज टेबल है उसमें तो टू रेस टू पावर नाइन एंट्रीज है अब आप अगर आपको यहां पे कोई एक एड्रेस जनरेट होगा आप पहले क्या करोगे इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर आप पहले इन फाइव ट्वेल्व एंट्रीज में से किसी एक एंट्री पे जाओगे सीपीयू जनरेट करेगा कि गो टू दिस पर्टिकुलर पेज नंबर तो आपने यहां पे गए यहां से आपको क्या मिलेगा यहां से आपको मिलेगा कि यार वो पेज मेमोरी के किस जगह पे स्टोर है आपको एड्रेस मिल गया कि ये पर्टिकुलर आउटर पेज टेबल में आपको मिल गया कि यार जिस पेज को आप ढूंढ रहे हो ना वो पेज मेन मेमोरी के किस फ्रेम में पड़ा है तो आप पर्टिकुलर उस मेन मेमोरी के फ्रेम में चले जाओगे वहां से आपको क्या मिल गया नेक्स्ट पेज मिल गया लेकिन अब इस पेज में कितनी एंट्रीज है ये जो हमने डिवाइड किया था ये टू रेस टू पावर ट्वेंटी टोटल नंबर ऑफ मेरे पास क्या थी इसमें एंट्रीज हमने उसको डिवाइड किया था इंटरनली तो जब हमने डिवाइड किया था तो हरेक पेज में कितनी एंट्रीज आ रही हैं? ये भी तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा हरेक पेज में कितनी एंट्रीज आ रही हैं? तो देखो कैसे पता लगेगा चार के बी चार के बी जो है वो एक पूरे फ्रेम का साइज है डिवाइड बाय हम उसमें डेटा क्या डाल रहे हैं टू बाइट हम उसमें डेटा डाल रहे हैं तो यानी टू रेस टू पावर इलेवन यहां पे एंट्रीज आएंगी तो अब आपको करना क्या है पहले आपको आउटर पेज टेबल में जाना पड़ेगा आउटर पेज टेबल से आपको एक पर्टिकुलर पेज का एड्रेस मिलेगा आप उस पेज में जाओ उस पेज का आपको सिर्फ स्टार्टिंग का एड्रेस मिला है आपको उस पेज में किस एंट्री में जाना है किस एंट्री में जाना है क्योंकि जिस फ्रेम को आप ढूंढ रहे हो ना जिस पर्टिकुलर पेज के फ्रेम को आप ढूंढ रहे हो वो तो इन किसी पर्टिकुलर टू रेस टू पावर एंट्री एंट्रीज में से टू रेस टू पावर इलेवन एंट्री में से किसी ना किसी एक में होगा तो आपको अब ये टू रेस टू पावर इलेवन एंट्री में से आपको पर्टिकुलर एंट्री पे जाना पड़ेगा फिर उस एंट्री में जाके आपको एक्चुअल में फ्रेम नंबर मिलेगा जिस फ्रेम में जाके आपको डेटा मिलेगा तो आप उस फ्रेम में अब आप क्या करोगे उस फ्रेम में जाओगे यहां से एड्रेस मिल गया फिर आप मेन मेमोरी के फ्रेम में जाओगे और मेन मेमोरी के फ्रेम से आपको किस ब्लॉक को किस पर्टिकुलर बाइट को उठाना है वो आपको ऑफसेट बिट बताएगी तो यानी सिंपल सी कहानी आपको यहां पे पता लग गई क्या ये देखो इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लॉजिकल एड्रेस जो था मेरा टोटल थर्टी बिट का था जिसमें से बारह बिट तो मेरा ब्लॉक का साइज ये आप कह सकते हो पेज का साइज नेक्स्ट जो 20 बिट में हमने क्या किया ये जो 9 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं 9 बिट आपको लेके जाएंगी आउटर पेज टेबल में आप किस पेज को ढूंढ रहे हो लेट्स से आप इस पेज को ढूंढ रहे थे यहां पे एड्रेस मिल गया आपको उस एड्रेस पे जाके मेन मेमोरी में आप पर्टिकुलर पेज को उठाओगे लेकिन उस पेज में कितनी एंट्रीज है टू रेस टू पावर इलेवन एंट्रीज है नेक्स्ट पी टू क्या बता रहा है इलेवन एंट्रीज है टू रेस टू पावर इलेवन उस टू रेस टू पावर इलेवन एंट्रीज में से किसके अंदर आपको एक्चुअल में फ्रेम एक्चुअल में आपको पेज का फ्रेम मिलेगा अब आपको वहां से जाके मेन मेमोरी में जाके उस पर्टिकुलर ब्लॉक को उठाना पड़ेगा तो इस तरीके से आपकी पूरी कहानी बनेगी सिंपल सा मतलब है 
बुक थी उस बुक का हमने एक इंडेक्स बनाया जैसे हम मल्टी लेवल इंडेक्स की बात करें इंडेक्स बनाया वो इंडेक्स ही इतना बड़ा बन गया कि आपकी पूरी बुक में इंडेक्स जनरली क्या होता है बुक में आठ दस पेजों का होता है लेकिन अगर पूरा का पूरा इंडेक्स ही मेरा सौ पेजों का बन गया तो फिर इंडेक्स बनाने का फायदा क्या हुआ तो फिर मैं उस इंडेक्स का आगे एक और इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूं वही हम यहां पर काम कर रहे हैं जो मेरा ओरिजिनल पेज टेबल का साइज इतना बड़ा आया कि वो मेन मेमोरी के फ्रेम में फिट नहीं हुआ तो हमने उस पेज टेबल को क्या किया फर्दर डिवाइड कर दिया पेजेस में और उन पेजेस को हमने अगेन आउटर पेज टेबल में स्टोर कर लिया ताकि मेरे को पता लग जाए कि किस पर्टिकुलर पेज की डिमांड आई है वहां से मैं इनर पेज टेबल से जाऊंगा इनर पेज टेबल में मुझे पर्टिकुलर एंट्री से मिलेगा कि आपका पेज किस फ्रेम में पड़ा तो मैं मेन मेमोरी में जाऊंगा वहां से जाके मैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक को या उस पर्टिकुलर बाइट को उठा लूंगा इस तरीके से आपका जो है वो एड्रेस जनरेट होगा तो ये पूरी की पूरी कहानी है टू लेवल पेजिंग की तो इस पॉइंट को याद रखना आपको अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है टू लेवल पेजिंग में तो आपको सिंपली इसी फॉर्मेट में काम करना है और आपको बिल्कुल जो है कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना चाहे गेट लेवल का क्वेश्चन हो कोई भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी सो दिस इज ऑल अबाउट टू लेवल पेजिंग थैंक यू